Swali lingine nasema kwamba Dr. Nelson mimi ni mwanamke nimeolewa niko ndani ya ndoa. Tatizo ni lilonalo ni kwamba mume wangu si mwaminifu. Anachati na wanawake mbele yangu. Nikimuuliza anasema ni marafiki zangu tu. Na nikitaka kushika simu yake ni mkali sana. Dokta hili linanitisha manake na ugomba na ugopa kuambukizwa gonjwa la ukimwi. Dokta nisaidie nifanye nini? Bwa nimeona kusema kwamba tatizo hili limeanza kushamiri la wanaume wengi ambao kwa sehemu kubwa wanashindwa kutoa heshima kwa wake zao na wanakuwa busy na simu na wanachati na wakina dada mbalimbali. Nipenda kuambia wazi kabisa. Iwapo unataka kudumisha uhusiano ulionao Mazoea na watu wa jinsia tofauti na ya kwako ni ya kupigwa vita iwe kwenye njia ya simu, iwe kwenye Facebook na mitandao mingine ni kitu ambacho unapaswa kuyapiga vita. Ni kweli mahusiano haya yanaanza kama urafiki wa kawaida. Lakini ukweli ni kwamba mwanadamu kama mwanadamu ni dhaifu, urafiki wa kawaida unaweza ukadevelop, ukafikia hatua ya hawa watu kuwa wapenzi. Ni jambo ambalo linapaswa lishughulikiwe ili kuondoa hali kama hiyo isijaita shida kwenye mahusiano mengi ya kimapenzi. Ndugu mtazamaji, nikipenda kuambia wazi kabisa. Mpenzi uliye naye unapoona kwamba ni mkali katika wewe kushika simu yake kwa sehemu kubwa ni dalili ya usaliti. Sikubaliani kabisa na mambo ambayo watu wanayasema ya kusema kwamba oh simu ya mtu ni personal, ni private, ni binafsi na nina nina nini. Mimi nasema wewe ni ujinga. Iwapo wewe hauko usalama wa taifa, hakuna siri ya kuficha kwa mke wako. Unajua ni kwa nini? Nasema hivyo. Watu wa usalama wa taifa wanalinda inchi hii. Sasa iwapo atakupa uhuru wa kushika simu ya mumeo au mkeo ambao kama mke wako yuko usalama wa taifa au mumeo yuko usalama wa taifa, iwapo kwa mfano mimi mke wangu, sawa? Mke wangu mimi niko usalama wa taifa. E, mke wangu anapenda shike simu yangu, sawa? Sawa, ni kweli anayo haki. Lakini kutokana na kazi yangu siruhusiwi kufanya hivyo. Kwa nini? Iwapo mzazi wa mke wangu anataka kufanya Uh, mapinduzi ya nchi au anataka kumuua rais sawa sio siri nikaipata ikawa hiyo siri iko kwenye simu yangu na mawasiliano na watu na wenzangu kwenye usalama wa taifa na mawasiliano nao wanasema wameanza kufuatilia nyendo za babake kwa sababu ana mpango wa kumpiga risasi rais sawa sasa mimi ndio niko usalama wa taifa hizo information hizo inazo sawa kwa hiyo mke wangu akiona aki tabia kupekua simu yangu atasikutana hizo kwa hiyo atamzuia babake asifanye hicho kitu atamama na nilimshagundulika no lazima ashughulikiwe mtu wa aina yote ile ambaye anaenda kuleta shida kwenye taifa zima kwa ndio maana nasema kwamba watu wa usalama wa taifa of course inawezekana hata polisi kwa kiasi fulani wanayo haki kwa sababu wewe ukafahamu wanakava maeneo gani sawa wanayo hizo haki za za, za kuweka simu zao password wana kwa sababu watu wa usalama wa taifa nalofahamu na rafiki yangu ambaye eh, yuko usalama wa taifa na shangazi yake yuko usalama wa taifa babake naye yuko usalama wa taifa <laughs> sawa unaweza kuona anasema yani yani babake anaweza akaondoka bila kuaga ana gari mbili sawa ana gari mbili anaondoka gari anaziacha si ana gari mbili ya babake lakini anaondoka gari anaziacha anachukua taksi kuna mambo anayofuatilia ambayo lazima ayafuatilie vizuri kwa hiyo ni jambo ambalo fasi napaswa tuliangalie kwa kina kwamba lazima mpenzi yule naye ajisikia na uhuru wa kuhoji ni njia moja wapo ya kulinda uhusiano wenu pale ambapo unapekua simu ya mpenzi wako unamsaidia na yeye aone kwamba no kuanzisha uchepukaji sio kitu kizuri Ah nakumbuka sikujua kama mke wangu anapekua simu zangu lakini nimegundua hivi karibuni kwa sababu gani unakuta simu umeacha unakuta umeacha katika eneo fulani unakuta unakuta kwamba alikuwa anaangalia sent items da anyway kwa sababu sina mchepuko na sina mpango wa kuwa na mchepuko hainisumbui akili lakini nimegundua kwamba mke wangu anapokuwa na mwingine nilikuwa nimechoka naenda kulala mapema simu naziacha sijui kuweka password sijui password na wakaje mpaka leo sijui kwa hiyo simu zangu zote hazina na simu tatu na zote ziko na kuna hata moja ya password. Kwa hiyo anyway, ni, ni, ni haki yake kuangalia. Kwa sababu gani? Kwa sababu najiamini sina mchepuko na sina mpango wa kuanzisha mchepuko. Na hata kama atakuta message ambayo imekosea imepotea njia, najua na uwezo wa kumuelewesha. Kwa hiyo lazima utengeneze mazingira ambapo unajikuta kwamba kweli kama kuna message yote itakuwa imepotea njia au ameshindwa ime, kuelewa, unao uwezo wa kumuelewesha mke ulie naye au mume ulie naye. Kwa hiyo swala kusema oh, sishike simu yangu na nini? No, uo ni, ni unampa picha mbaya mwezi. Unajua nini? Hajalishi umetumia kisingizio gani kumwambia kwamba mke wangu huna haki ya kushika simu yangu? Sawa, hajalishi umetumia kisingizio gani? Sawa, nikiondoa hiyo watu wa usalama wa taifa, sawa? Lakini ukolenyeni kwamba uh, 
mpenzi wako atatoa tafsiri ya kwamba unamsaliti sasa hata kuambia kwamba hiyo ndio tafsiri ambayo ameitoa sawa hata kuambia kwamba hiyo ndio tafsiri ambayo ameitoa lakini all in all na yeye ataamua kuanza kusaliti sasa mnaingia kwenye mashindano sasa inawezekana kweli umsaliti La, lakini sasa yeye akishatoa tafsiri kwamba unanisaliti na yeye ataanza kusaliti kwa sababu si kwamba hatanguzi sio kwamba hatamani watu wengine anatamani lakini sasa anaona kwamba wao wameanzisha mchezo huo basi naye anaanzisha mchezo kama huo sasa hilo ni jambo la msingi sana kulizingatia ili usije ukaharibu mahusiano uliomo